na kukaribisha kwa njia ya kipekee katika kipindi chetu bila shaka unapotupata hewani siku na saa kama hii ya leo unajua tu tunaangazia sheria zetu manake tunataka tujipate katika uh, njia iliyo sawa tusije tukagongana na sheria manake nyakati zingine unapogongana na sheria kisha upate ni wewe uko upande mwingine upande mbaya unajipata matatani afadhali ugongane na sheria na ujipate uko sawa hakuna kinacho kuhukumu Niboza tunachukua muda wa kutosha kuweza kujifunza manaki kipindi chetu tunajifunza kila wakati tunajifunza ili e, tunao wapenda tusije tukawakosea ama kukosewa na vile vile tuwe na uwezo wa kuweza na ufahamu wa kuweza kuwasaidia rafiki zetu na tunao wapenda kutusaidia katika haya kama kawaida sio mwingine bali ni wakili ambaye amekuwa pamoja nasi kwa muda sasa na tunamshukuru kwa sababu ya kutenga muda wako e, kila wakati tunapokuhitaji e, angalau umehakikisha kwamba umefika na naamini leo tutafaidika kwa njia ya kipekee hata mimi leo ungependa tuzungumzie nini leo ningependa tuzungumzie kile ambacho tunaona kama ni kawaida mm -hmm. na kama si makosa wala si dhuluma si jambo lolote baya mm -hmm. na nataka tuongee juu ya dhulma za jinsia. Ah, dhulma za kijinsia. Kwa nini kwa nini napewa mtazamo huo? Kwa nini inaitwa dhulma za kijinsia? Kwa sababu kwanza ni ukiukaji wa haki mm -hmm. za kibinadamu za watu, wenzi wetu na lakini wale ambao wanakiuka haki hizi mara nyingi ni watu ambao wana uhusiano wa karibu na wale ambao wamedhulumiwa. Kwa hivyo wanakiuka haki yako haswa wanalenga jinsia yako. Watu wanalenga jinsia yako. Mhm. Mm ya. Yeah. Mhm. Mm Ndio maana nataka tuongee. Tumeichukulia kama kawaida, kama si makosa, si mm. si jambo baya, yani ni mazoea sasa. <laughs> eh, maana yake ukisema hivi tunachukulia kikawaida, mm. mara mingi mambo ya ambayo yanachukuliwa kikawaida ni yale ambayo yanafanyika baina ya watu wa karibu sana, pengine marafiki, wapenda nao, ndugu na dada. Mm. Jambo kama hii. Alafu pia ni kitu ambacho pengine tamaduni inasema ufai kuongea juu yake. Wengine hata si watu wa karibu sana. Wengine tu ni watu ambao uh, pengine ni watu wanajuana, watu wana, si si wane wa ukoo peke yake, lakini wale ambao wana uhusiano kwa sababu sengine kuna uhusiano unaweza kuwa na uhusiano wa mwalimu mwanafunzi, mwajiri mwajiriwa, lakini ni watu ambao wana uhusiano. Mm -hmm. Ndio. Mm -hmm. Kwa hivyo unaposema dhulma ya kijinsia, hebu sasa nipeleke ndani. Una unazungumzia nini haswa hapa na nataka nikupe mfano mmoja pengine utuambie kama ilikuwa dhuluma hii miaka fulani iliyopita mm -hmm. uh, jijini Nairobi mwanadada fulani unajua mm -hmm. akiwa katika pita pita zake hapa amevaa alivyopenda yeye mm -hmm. lakini kikundi fulani cha watu mm -hmm. wakaona ni kana kwamba haifu hawakupendezwa na vile alivyovalia alivyovalia mm. yeye yeah, anasema mimi nilitaka hivi ndio mm. na na nikaona niko na thefu sasa wale licha li kwamba hawakupendezwa lakini wakachukua hatua mm. zaidi wakasema mm. kwamba kwa sababu ulitaka au kutaka kujisitiri vya kutosha wakamvua nguo mm. so ile ni 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 kosa la jinai na jeli na fuzu kuwa katika kosa hili ambalo linaita dhul, dhulma za kijinsia ndio ni, ni kosa la jinai alafu pia linafuzu kuwa katika kundi la dhulma za kijinsia mm -hmm. kwa sababu dhulma ya kijinsia ni ile dhulma unayopata kwa sababu ya vile ulivyoumbwa mhm mm ninapata mateso haya mm -hmm. kwa sababu mimi ni mwanamke au unapata mateso yale kwa sababu we ni mwanamme mm -hmm cha kitu kile ambacho kinakifuzu tunafuzu kwa dhulma ya kijinsia ni kwa sababu ya maombi ile yako. Mhm. Mm. Mm -hmm. um, najua kabla tuanze kipindi hiki mm. uh, mwenzetu hapa ndugu Tado ame alikuwa anatupiga vita sana kwamba nyakati zingine tunaegemea kina dada sana. Eh hatu watetei wanaume. Wanaume. Na namaona Ali sana muangalie na macho makali. <laughs> <laughs> Sasa wanao athiriwa uh, pakubwa mm. hapa ni akina dada ama wanaume pia wanadhulumiwa pakubwa watu wote wanadhulumiwa hapo napo nseme watu wa jinsia zote mbili wanadhulumiwa lakini wanaodhulumiwa pakubwa ni akina dada na katika hao kina dada pia kuna makundi ambayo yanadhulumiwa hata zaidi wanaodhulumiwa sana watoto na watu ambao wana 
wanaishi na ulemavu. Mhm. Inakuwaaje unajua mimi? Inakuwa hivyo kwa sababu mm. uh, kwa sababu ni dhulma ya kijinsia. U, yule amba ni mtu mmoja ana uwezo juu ya mwenzake. Uwezo huu amepewa pengine kwa sababu ya maumbile yetu mwanamda mwanamme atakuwa na nguvu anatarajiwa kuwa na nguvu za kimwili kushinda mwanamke uh, mwanamke ambaye ame pengine ana ufahamu anaweza kufanya jambo fulani kuzuia ile dhulma mm. kuliko yule ambaye kidogo kiwango chake cha elimu kiko chini mm -hmm. uh, mtu mzima anaweza kuepuka na, na dhulma hii lakini mtoto yuko katika hali mbaya kwa sababu hawezi kujitetea wenda hana mahali pa kukimbilia wenda hana vile ambavyo anaweza sema aya mtu mlemavu yuko katika hali mbaya sana kwa nini kwa sababu ya ulemavu wake kwa mfano kama ni kitu uh, ni hatari ambayo anaweza kukimbia huenda akashindwa kukimbia kuepukana ile hatari kwa sababu ya ulemavu uh, kama pengine ana ulemavu wa kuona yule ambaye anamdhulumu atatumia ile ule ulemavu wake kumdhulumu akijua kwamba hawezi hata tambulika yule ambaye pengine akili yake kidogo ana ulemavu wa kiakili tunajua kwamba pia huyu ataweza kusema mm, kweli sasa mm. wako katika ha, makundi haya pamoja hata na wazee mm -hmm. wako katika ile tunaita vulnerable people wale ambao wako katika hali mbaya zaidi najua umetangamana na wale ambao wamedhulumiwa mm -hmm. um, uh, katika shughuli zako za kikazi unapozungumza nao na kulingana na mtazamo wako ni nini hasua kinasababisha wao kudhulumiwa unapozungumza na wanakuambia hmm. ni nini kilipelekea wao kudhulumiwa ni cha uchungu lakini nimetabasamu na pengine mtazamaji anaweza sema kwa nini ninatabasamu kwa mambo nyeti kama haya ni uchungu ile dhulma kuwepo lakini sababu moja wapo wa zinaleta ni kitu unaweza fikiria ni kitu kama cha ucheshi uh, moja wapo ni tamaduni zetu tamaduni tamaduni zetu ambazo kila mtu amefunzwa nazo hebu hebu nipe mfano mfano mm. uh, na huu ni mfano ambao uko sana wacha sasa ni gemee upande wa wanawake lakini upo uh, tuna tamaduni hii ya kwamba mume wako anapokupiga anakupenda mm -hmm. na hata wanawake wengine mm -hmm. wanachochea kupigwa anachochea anafanya kosa mm -hmm. katika mambo yangu ya kila siku ambayo nimepitia anasema anafanya lile kosa ndio ili apigwe mm -hmm. ajue kwamba mume wake anampenda mm. eh. na hiyo ni tamaduni yetu wengine wetu ni tamaduni zetu wengine wetu ni mambo usipo hata pahali ambapo natoka kuna jambo nilikuwa nikisikia kwamba nisipo kama mwanamke asipopigwa akiwa hai kama mume wake akukupiga akiwa hai atakapokufa kama hakuwa amepigwa lazima wapiga achapwe kabla azikwe hiyo ni tamaduni. Hiyo ni tamaduni. Mm. Na ni uh, ni ndio hivyo vile ilivyo sasa unaona kuna vitu kama vile. Na kuna mahali nilipata mfano mm -hmm. pia pia wa ucheshi hivyo. Nimeambiwa kwamba uh, mwanamume akitamani kula chakula kizuri pengine kama kuku hivi ama vitu fulani analeta vurugu. Analeta sema kwa sababu ndio mfano nilipewa. Oh, alitumia kuku. Alitumia kuku. Akasema anaweza leta shida magombano pale na pengine vita mm. ili huyo bibi akimbie arudi kwao mm -hmm. atakaporudi kwao na kupumzika siku kadhaa ataambiwa sasa uwezi ka hapa lazima urudi kwa kwa, kwa, kwa mume wako mm. na kitu wakati ule atakapokuwa anarudi hata rudi mikono mitupu <laughs> atapewa kuku atapewa kuku <laughs> mahindi na vitu kama vile tiopelekea kijana wangu na wajukuu kwa hiyo mwanamume amejipangia supu <laughs> <laughs> so ni, ni mfano mmoja huo uh -huh. je kuna mambo nyingine pia ni dini mm. unajua uh, tuko katika dini ya Kikristo na nitatumia huo mfano kwa sababu wengi ni wa Kristo uh, tuna vile ambavyo tumeambiwa kwamba hata uh, hii ndoa ni kufa na kupona for better for us mm. uh, na njia ya kutoka katika ndoa si talaka bali ni kifo, kifo. Mm. sasa pale ambapo unaona vita ama mavurugu inakuja katika familia unapokwenda pata kutafuta ushauri na huu ushauri tunapata kutoka kwa wale wakuu wetu wa dini wale viongozi wetu wa dini sasa zingine wanakuambia vumilia tu pale mm -hmm. sasa huyu ambaye anakudhulumu anatumia hiyo kama anatumia hiyo pia haufai kutoka haufai kutoka katika hii ndoa sasa naye pia anaendelea kudhulumu hivyo akijua kwamba unajua ukitoka ni mm -hmm. eh. na hata hataki uzungumzie tena wanasema god hates divorce mungu anachukia talaka sasa hawataki uzungumzie dhuluma inaendelea Unanyamaza ukisema kwamba kuna vile ambavyo 
Mungu atakubariki. Watu wana unajua hata Mwenyezi Mungu ana mambo mazuri lakini wengine wanaingia. Wengine wanastumia na kuzitumia vibaya ndio kweli. Kwa mbaya. Hapo mm. napo ni ukweli. Nipe mfano wa mwisho. Uh, mfano wa mwisho zaidi ya hey, jambo lingine ambalo mm. linasababisha dhulma. Uh, kuna hii tu ambayo kwa Kiingereza naita male chauvinism. Uh, na sasa zingine pia hata wanawake ambao tumesema tuna tunapigania haki zetu feminism. Mm -hmm. uh, uh, kuna kwingine ambako tunaweza sema ni kuenda zaidi. Wanasema mm -hmm. uh, kuna wengine wana itikadi kali. Kuna ni kama itikadi kama zile. Uh, mimi ni mwanamme sipingwi. Hakuna mwanamke anaweza niambia kitu chochote kama hichi. Mm -hmm. Mimi ni mwanamke sifai kuongea. Mm -hmm. Ama mimi ni mwanamke sasa nimepata sauti nataka hii sauti yangu isikizwe na kuna vile ambavyo situmii mwelekeo ama ratiba nzuri mm -hmm. ya kuleta kuba, kuleta mabadiliko. So kuna yale pia naweza kutoa. Yanaleta pale. Um, la muhimu kwangu, mm. unajua wengi utapata kweli hakupigi kama mke wake. Mm -hmm ama hakufanyi ha, ha mambo ambayo tumezungumzia hapa ambayo yanaonekana ambayo yanaonekana mm. huenda kuna mambo ambayo mtazamaji anafanya anamdhulumu mwenzake kijinsia pasipo kujua je mm. kuna mawili matatu ambayo huenda tunafanya kwa kawaida tu ni kawaida yetu lakini ha, huenda hatujui kwamba tunamdhulumu unamdhulumu mwenzako mm. pasipo kujua kuna dhulma tofauti tofauti kuna dhulma za kimwili ile kiingereza tunaita physical violence mm -hmm. hizi ndio zile ambazo nitaona mm -hmm. nitakapokuja utaona ulipigwa umefura umekatika vitu kama vile lakini kuna ile emotional violence ya kihisia Aa, kuna vile ambavyo naendelea kuku, kukuambi kuku, kukuweka katika hali ambayo unajiona duni sana mm -hmm. Kwa kutumia maneno ama... Kwa kutumia maneno ama tavitendo. Mm. Ni katika inchi yetu chacha ambapo kuna wakati fulani. Uh, Sikumbuki swana nini litokea lakini tuliambiwa kwamba uh, kwa sababu ya hii na kwa sababu tunapinga leo wanawake wasijipatie kwa wanaume mm. wao. Mm -hmm. uh, na hata kwa tika kazi yangu ilikuwa siku ya jumapili asubuhi yake jumatatu uh, kuna mwenzetu wakili wa kiume ambaye ali kidogo alichanganyikiwa na alipokuwa anataka kuongea akasahau maneno fulani nikasikia aliyekuwa kando yake ambaye ni dada akimwambia hakimu msamee unajua jana wanawake wali, walienda katika mgomo sasa kuna wakati mwingine tunaenda katika huo mgomo biblia pia inasema ya kwamba tusinyimane tusitengane kwa sababu ya mambo yetu na ikiwa ni hivyo kwa muda fulani. Mm. Sasa unajua wakati mwingine naweza kufanya vile mm. na kuhumiza kihisia kama mm. mwenzi wangu wa mwenzi wangu ndani ya nyumba. Wakati mwingine ni kunyamaza. Unajua unaishi na mtu ambaye ana uwezo wa kuongea. Unasema badala ni nimpige vitu hey, wacha nyamaze. Wacha nyamaze. Mm. Naitwa silent treatment. <laughs> Hajui nini iko katika mawazo yako. <laughs> Lakini sasa anaendelea kudhania ni nini? Ni nini? Nimefanya nini? Ana Hiyo pia unaita dhulma. Hiyo pia ni dhulma kwa sababu uh, kiingereza wanasema you are torturing the other one unamtesa hajui amekosea wapi pengine hata hajui kweli mm -hmm. alafu kuna pia verbal violence kuna matusi kuna sasa kule amba huyu sasa si wa kunyamaza ni wa kuongea lakini vile anaileta unajua kuna mfano ambao anatumia maneno ya kukejeli kuna maneno ambayo tunatumia. <coughs> kuna wakati fulani ambao unapata mwanamke ambaye Mungu amembariki na mwili <coughs> kuna majina ambayo anaitwa. mengine ambayo ni ya kumkejeli na kumfanya ajihisi duni. Kwa mfano mwanamme asiyekuwa na uwezo wa kuzalisha. Ah, ah, tamaduni zetu wengine wetu tuna maneno ambayo si mazuri tunasema surali ndefu bila kitu. Mm, mm. Ni kitu cha kumdunisha mtu. Mm, mm. Alafu ukiwa unaambiwa maneno kama haya kila siku kila siku hiyo ni dhulma. Hiyo ni dhulma. Maana yake inakuwa inakusumbua sana. Inakusumbua kiakili. Mm, na nimeona wengi ambao nyakati zingine unajua mambo kama haya yanaweza fanya wengine hata wakachukua uhai wao. Ndio. Mm -hmm. Kwa sababu wengine kwa sababu anajihisi kwamba hana maana. Mm -hmm. Mwingine pia sasa kwa sababu amedhulumiwa unajua tulisema jua physical violence physical zile za kuonekana. Anaweza ingia katika uh, mambo mingine ya tamaduni zingine ambazo si nzuri kazi zingine ambazo hazikubaliki kijamii. Mm -hmm. Bora tu kwa sababu amejihisi duni sasa anasema hana maana. Kuna wengine ambao wanafanya hivi kwa madai kwamba wanamsaidia yule mwingine. Kwa mfano, um, kwa mfano 
yule ambao ume, ume, umegusia kwamba ni mlemavu mm -hmm. waenda kwamba kuna haki fulani yananyimwa kwa madai kwamba anatunzwa so sijui kwa mtazamo wako um, kuna haki ambazo nanyimo kwa madai kwamba anatunzwa no, kwa sababu ya usalama wake acha niseme hivi ah pengine hivyo mm. lakini sidhani kama uh, kuna kitu ambacho tunaweza kufanya kunyima mtu haki ambako ni kuna sababu yoyote hakuna tunaweza sema kwamba hutaki kumpeleka mtoto shule kwa mfano mm -hmm. kwa sababu amelemana na watu wanaweza mkejeli mm -hmm. kwa hivyo unamtunza unamzuia kupata haki ya masomo lakini bado unamzuia haki kwa hivyo uwezi uwezi kuwa unafanya haki nyingine kama unakataza nyingine kutokea sasa inakuwaje basi um, unajua dhulma mara mingi umesema kwa mfano inafanyika mm. ikiwa Uh, upande mmoja una uwezo kuliko upande, kuliko upande mwingine, mwingine. Mm. lakini nyakati zingine mambo mengine ambayo umetaja hapa yanatokea baina ya watu ambao wako katika umri mmoja ama nyakati zingine hata kwa watoto unashangaa um, uh, huyu ni mtoto mm. alijifunza vipi mambo kama haya mm -hmm. je ni wakristo tunasema watoto wamezaliwa wakiwa wenye dhambi je ni hiyo dhambi ambayo akitoka alikuwa tu na kitu ndani yake ama kuna mengine anaona katika jamii anajifunza na inakolea ndani yake mengine anaona katika jamii mengine anasikia katika jamii mengine anafunzwa hata na wazazi mengine hata tunaona katika runinga mzazi atamfunzaje mtoto wake kudhulumu kuna wengine wetu mm -hmm. kwa mfano ule mfano ambao nimeshaushuhudia uh, hawa wazazi wawili uh, walikuwa wana kuwa na husiano man, mambo ya kiutu uzima wanayofanya mbele ya mtoto sasa huyu mtoto anaitwa aone anatizama kuanzia mwanzo anaita, anaita ni mtoto. mzazi mzazi na ni mamake mzazi lakini yule hakuwa babake mzazi alapo anaona na unapo unajua unapoona inakuingia katika akili sasa yeye pia anaenda kuifanya shuleni so wakati alikuwa akijaribu kudhulumu wengine shuleni mwalimu aka akamtumweka chini na kujaribu kujua amejuaje ma, mambo wa. kama haya ndio mm -hmm. so akiendelea akajaribu akamweleza mza, mwalimu na yule mzazi alishtaki, alishikwa na kushtakiwa mm -hmm. kwa maswada kama yale ya kumweka mtoto katika um, kiingereza inasema exposing the child to pornographic material mm -hmm. kufanya anaona mambo ya kingono mm -hmm. mtoto mdogo ni, 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 ni vibaya na so mengine ni mafunzo mengine ni vitu tunavyoontizama katika so, runinga so, katika simu so, swali so, langu ni je Unapogundua umedhulumiwa ndio unapaswa kuchukua hatua gani kuhakikisha kwamba uh, dhulma hii haiendelei lazima uchukue hatua lazima uchukue ili uweze kusimamisha mambo haya yasiendelee mm -hmm. naomba kwamba uweze kujibu swali hili baada ya pumziko eh najua wengi unajua mambo ni mengi na wewe unajiuliza hata sasa pengine kuna mambo umefanyiwa tayari umeona wazi kwamba unadhulumiwa um, ni hatua gani unapaswa kuchukua kuhakikisha kwamba mambo haya hayaendelei na tunasaidiana eh manake madhumuni yetu ni kuhakikisha kwamba jamii ni mahali pazuri petu sisi wote kuweza kuishi tunafurahia unafurahia kuwa na mwenzako maisha yanaendelea vyema tunajibu swali hile tunaporudi baada ya pumziko kidogo usiana mbali Tumeingia katika sehemu ya pili ikiwa unaungana nasi hivi sasa tunazungumzia dhuluma za kijinsia. Kuna mambo mengi tu na dakika zetu ni chache. Hivyo basi tutaenda kwa haraka kidogo ikiwa una swali ama changizo lako basi tuna nambari ambayo tumekupa pale pembeni mwa runinga yako. Tafadhali itumie tutatenga muda ili tuweze kurudi hapa na wakili Perez ili tuweze kushughulikia swala lako. Nitaanza tu na swali ambalo limeulizwa tukiwa katika pumziko. E, kuna wacha nianze na ile ambayo kaka ametuuliza hapa kwamba nyakati zingine unapata pengine vijana <coughs> e, wamekutana alafu huyu kijana anamsalimu mwanadada alafu kuna vile wana anam... anakufanyia kitendo ambacho kina ni kama ni changu kikuonyesha kwamba unaita anahitaji eh, eh. tendo la mkono. Eh, eh. Sasa kuna ma kuna vitu viwili ambavyo vinaonekana kama vinafanana. Mm -hmm. Moja wapo ni ile tunaita kwa Kiingereza sexual harassment na nyingine ni indecent act. Sasa indecent act katiba inasema kwamba kila mtu ana haki ya kuchukuliwa katika njia nadhifu. 
mm -hmm. being treated with dignity mm -hmm. hata kama ni mtu aina gani lazima ni nimchukulie katika njia ya heshima mm -hmm. pale ambapo unafanya tendo ambalo linaonyesha kwamba una unapunguza ama humon yeah. galimu wenzako na heshima mm -hmm. ni ni kitendo ambacho ni cha jinai na kina kifungo chake so indecent act wakati wote ambapo tendo la ngono linasemekana kwamba limetokea lazima kuna vi ile hali ambayo yule mwathiriwa ameguswa katika njia ambayo si ya kiheshima mm -hmm. kwa hivyo wakati wote ambapo unashtaki mtu kwa tendo la ngono ambalo ni kubwa kutakuwa na kile tunaita uh, second crime uh, count two mm -hmm. ama alternative count of indecent act ya kufanya tendo lisilo kuwa la heshima mm -hmm. na unaweza fungwa kwa zaidi ya kwa zaidi ya miaka tano miaka mitano yeye yeah, yeah, kwamba umekutana kanisani alafu eh, ukamkumbatia na, na unanikumbatia katika njia ambayo si ya kunichukulia na heshima mm -hmm. ndio miaka mi, umesema isiyozidi ama isiyopungua 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 hivi una ni tano kwenda juu mm -hmm. Wengi hapa ikiwa sheria ingefatiliwa wengi hapa ni ile tu kwa sababu kuthibitisha lile tendo ndo linakuwa ngumu. Mm -hmm. Sababu unaona ni tendo linafanyika kwa kisiri mm -hmm. na kwa mara moja. Pengine alikuwa akinisalimia ni jambo ambalo hakuna mwingine anaweza shuhudia. Hata mm -hmm. usiposema hakuna yule ambaye amesimama kando yako hatojua kumefanywa kitu kama kile. Wakati mwingine unapata unaingia kwa matatu ambapo unaingia mahali fulani na mtu ana anakupiga kwa mm -hmm. makalio. Mm -hmm ni jambo linalotokea kwa muda kufumbwa na kufumbua. Mm -hmm. Kwa hivyo si jambo ambalo linaweza shuhudiwa kwa haraka, lakini ni kitu ambacho kinatokea. Mm -hmm. Kwa hivyo shida inakuwa kuthibitisha tu. Ndio maana wakati mwingi unapata ule ambaye anashtakiwa na tendo ile, kuna shtaka kubwa la jinai na tendo la ngono ambalo ameshtakiwa nalo na hili limeingizwa hapo kati. Mhm. Mm hili linawekwa kati. Linawekwa hapo kwa sababu hakuna vile ulidhulumu huyu kingono bila kumgusa katika njia isiyo kwa heshima. Mhm. Mm wow. Sasa kuna kabla ya utuelezee hatua za kuchukuliwa. Ndio. Eh, maswali tu nitakuuliza yale ambayo manake wale ambao wapo hapo wanatuuliza, huenda mm -hmm. ndio maswali ambayo yule mtazamaji anajiuliza pale nyumbani. Ndio. Kwamba uh, uko pale afisini mara, mara kwa mara. Mm -hmm. eh, na naona wanadada wamelemewa hapa. Mm -hmm. kwamba unakuja kwangu ofisini na ili uweze kupata nafasi fulani pale ofisini ama ku, ni, mimi ni mwajiri ili niweze kukupa ile nafasi uh, kuna matarajio fulani ya kingono mm -hmm. kwa hivyo na kuweka katika hali ambayo sio nzuri sio nzuri eh, lakini kwa sababu ninahitaji lile jambo pengine eh. nahitaji alama zile na ni mwalimu mwalimu um, mm -hmm. ninahitaji nafasi ya shule mm -hmm. kwa mtoto wangu pengine ama nahitaji kupata ajira ama cheo. Mm -hmm. Hiyo sasa ile kiingereza tunaita sexual harassment. Ah uh, ninadhulumiwa ama ninatishiwa. Mhm. Mm Seme natishiwa kwa mambo ya ngono kwa sababu huyu mmoja yuko katika uh, kiingereza nasema a position of authority kiwango cha mamlaka. Mm -hmm. Wenda ikawa ako katika kiwango cha mamlaka kwa sababu ye ni mwajiri ama ye ni mkubwa kiumri ama mwalimu ama mwalimu ndio kwa sababu ya kile cheo na mimi ni mwanafunzi na nimefunzwa kuheshimu watu wazima sasa yule anayekuwa katika kiwango kile anayekuwa mwajiri ama mkurugenzi na mimi niko chini na anataka kunipatia jambo fulani lakini anataka kwamba nilipie anatumia nafasi yake atumie mm. nafasi yake badala ya kunipatia haki yangu hata wakati mwingine ni mtu ambaye anafaa kupatia huduma. Mhm. Mm Mwaji amwajiri wa serikali. Hiyo tunaita sexual harassment. Mm -hmm. uh, ni tendo la jinai pia. Mm -hmm. uh, na pia lina kifungo. Na unajua niliposema tulisema kwamba vitendo hivi vya jinai havina the option of fine. Haina hukumu ya kulipa faini. Ni hukumu ya kufungwa tu. Zote zina hukumu ya kufungwa. Kufungwa. Na inaweza kwenda miaka kumi sexual harassment. Miaka isiyozidi ama isiyopungua. Isiyopungua. Isiyopungua eh, um, I... vitendo vyote vya jinai havina havina minimum sentence. Ziko na ile tunaita mandatory sentence. Kitambo kidogo kabla i Sexual Offenses Act of 20 of the year 20, 2006 ile tulikuwa tunaita njoki ndungu bill ya mheshimiwa mm -hmm. njoki ndungu. Kulikuwa kuna bila ambapo vitendo matendo ya jinai ya ngono ilikuwa yakifanyika unaweza kufungwa kwa kidogo miaka hii na mingi miaka hii ile ilikuwa na minimum and maximum sasa mm -hmm. kulingana vile umejitetea unaweza pata minimum 
mwingine hata alikuwa anakufunga siku moja sasa so, tukaonekana kwamba hakuna ile inaitwa uniform sentences mm. hakuna usawa mm. alafu mwingine anakaa nitendo lile lile amefanya amedhulumu lakini bado anafungwa kwa siku moja wiki moja mwezi sasa hakusikuizi sheria ya sasa vitendo vya ngono ama jinai katika matendo ya ngono dhulma ambazo zinaegemea ngono hazina ile tunaita minimum sentence mm-hmm, mm-hmm. kiwango cha chini mm-hmm. zote ni kizungu taita flat rate <laughs> na flat rate hapa ni 10 years yeah. Hatua gani zinapaswa kuchukuliwa? Unapo unapofikia unapo kwamba umedhulumiwa. Hatua ya kwanza, mara nyingi utapata yule ambaye amedhulumiwa huenda ikawa ameshtuka, ameogopa. Uh, kwa sababu najua dhuluma hizi za kijinsia zinakugusa. Kama si kimwili ni kiakili ama kihisia. Kunaweza kuwa yule amedhulumiwa kwa na mshtuko. Lakini kama anaweza akipata fahamu Uh, na mara nyingi tunakimbia kwa polisi kama sehemu ya kwanza mm-hmm. na ni vizuri mabadiliko katika idara ya polisi imeleta ile tunaita gender desk uh, pahali ambapo unaenda kushtaki ama kuripoti vitendo hivi vya dhulma ya kijinsia ambavyo pengidogo pako fiche sio mm-hmm. pale obia kawaida sio kawaida unaenda unapata umati wa watu kwa eh, sio kawaida unaenda unapata umati wa watu mm-hmm. sio pahali ambapo pia unaenda kupata yule afisa ambaye amevaa sare ya polisi ambapo pengine inakuintimidate inakufanya mm-hmm. unaogopa kuna zile gender desks karibu station zote vitu vyote vya polisi mm-hmm. sasa watu wengi wanakimbilia kuripoti lakini hatua ya kwanza wewe ambao umemuokoa yule yule mwasiriwa ama wewe ambaye ni umeathiriwa ingekuwa vizuri kama ungefikia katika chu, hospitali ama kituo cha afya. Kwa nini? Kwa sababu uh, dhulma za jinsia vile tumesema, mm. saa zingine mara nyingi sana zinakuumiza kimwili. Mara nyingi sana uh, zinawe unaweza saidika kwa haraka mm-hmm. ukiwa umepata matibabu kwa muda wa masaa na nane isiyo masaa na mbili samahani, isiyopungua masaa na mawili kwa sababu kama ulidhulumiwa kingono na mtu ambaye pengine ana ugonjwa wa zina kuna vile ambavyo unaweza pata dawa zinazoweza kukukinga kupata ule Ikiyo ugonjwa wa zina ikiwa utafikia mm. katika masaa utapata huduma ya afya katika ile masaa mm. sabini na mawili nyingine uh, pia inaweza zuia mimba kama yule ambaye amedhulumiwa ni mwanamke. Mm-hmm. Kuzuia mimba kutotungwa. Kwa hivyo ukimbilia hospitalini kwanza. Ukimbilia hospitali kwanza. Mm-hmm. Wakati mwingine unaweza mpeleke polisi na pengine anavuja damu. Na kule kuvuja damu kunaweza kuleta madhara zaidi. Uh, so kwenda kwa chuo kituo cha afya kuna kuwa vizuri zaidi. Alafu pia kwa sisi ambao ni mawakili pengine na tunasema kwamba uh, the evidence ule ushahidi unaweza kutunzwa vizuri. Ushahidi hapa ni nini? Kitu gani? Ushahidi hapa mm-hmm. kama ni jatendo la ngono na pengine yule ameathiriwa ni mwanamke uh, kuna ile uh, Kiingereza inaita uh, semen. Mm-hmm. Kuna zile mbegu za mbegu za, za zinaweza patikana mm-hmm. pale tuta tunaweza kulinganisha ni mbegu ya fulani mm-hmm. kwa sababu ya mama swala ya kid science mm-hmm. ile tunaita DNA. Uh, na hata kama ni mwanamme ambaye amebakwa pia zile mbegu zinaweza patikana. Kama ni pengine alitumika ulitumika kifaa tofauti ambayo sio sehemu ya mwili ya yule ambaye alikuwa na dhulumu, kumetumika kitu kama chupa ama kifaa kingine kunaweza saidika kwa haraka kikatolewa, upasuaji ukafanywa na kuokoa maisha ya yule mwathiriwa. Kwa hivyo tunza ile. Ah sasa tunaweza pata zile vitu zile mm-hmm. ile ushahidi mm-hmm. na huo ushahidi ukawekwa katika njia nzuri zaidi. Nimesikia kusema kwamba pengine zile ya mavazi yako sijui si. Em, yale mavazi yako yana yanaweza kumhusinga ama kumlinganisha kumhusisha huyu anayedhulumu na wewe. Mm-hmm. Uh, uh, kuna kitu cha Kiingereza they say it's called locus principal ule, ule msomi huyu um, alisema kwamba mtu yeyote ambaye anafanya kitendo cha jinai kuna kitu anawacha kama hatowacha damu yake pengine kwa sababu ya kugumizana kuna fingerprints alama za mkono anaweza kuwa aliwacha kama sio hizo kuna hizo chembe chembe za uzazi 
ambazo zinaweza kuwa ziko pale. Kwa hivyo unaweza kumuhusisha yule na hiki kitendo. Mm-hmm. Kwa hivyo ile ukitunza umefika hospitalini watakuwa kuna vile ambavyo wataziweka katika hali nzuri. Mm-hmm. Kitambo tulikuwa tunaziweka katika ile tulikuwa tukiita pepper bag, ile karatasi ya plastiki. Alafu kwa sababu ya ule muundo wa karatasi ya plastiki unaweza kuwa na vitu kama joto hivi kama jasho jasho fulani. Ile joto linaweza badilisha Aha, vile vitu ambavyo vimethibitishwa vile ambavyo vinapatikana pale kwa sababu ile joto vinaweza viharibu kwa hivyo ukienda vile ulivyo sana sana tunataka kuoga kwa sababu unajihisi mchafu ule mwathiriwa anataka aoge atoe ile mm-hmm. lakini kule kuoga kuna inaua kuna, kuna huwa kuna huwa hiyo hizo the exhibits ushahidi, ushahidi. Mm-hmm. wakati mwingine unapata kwamba mwenye na kudhulumu amekufanya ukaoga lakini unajua bado kuna kuumizwa kwa sababu ni kitu ambacho kimefanyika kwa nguvu uh, kunaweza kuwa kuna kuaruzika fulani mm-hmm. kunaweza kusaidika hata pengine ile akiwa ametumia um, tunahitaji hii ambayo ina kwa lugha nyingine tunaweza kutumia hii kondomu mm-hmm. anaweza kutumia mipira, mipira ya uzazi mm-hmm. ili aweze kutupa ile mbegu yake uzazi asihusishwe lakini unakuna kitu tunaweza pata Atakosa. kwa hivyo umeenda hospitalini urudi kwenye kituo cha polisi utarudi kwa kituo cha polisi mm-hmm. kitu cha kwanza unapokwenda hospitali zaidi ya huduma ya kwanza kuna zile rekodi ambazo wanaweka kama ni ya ngono kitendo cha ngono kuna fomu ambayo inajazwa inaitwa PRC post rep care form kitambo tulikuwa na form moja ambayo ni P3 form. Mm-hmm. Hii P3 form kuna vitu ambavyo ilikuwa haijazi. Mm-hmm. Kuna vitu ambavyo ilikuwa haiangali. Alafu P3 form ilikuwa inajazwa baadaye. Lakini hii PRC inakusaidia na ina, ina kuna vile unapimwa wewe mwathiriwa, kuna sehemu ambayo yule kama kunaweza kushikwa yule ambaye amekudhulumu, pia ye kuna vile anapimwa na kuna vitu vingi ambavyo vitajazwa vita pale. Vita pale. Mm-hmm. Alafu pia ile iko katika nakala tatu. Kuna moja inabakia katika kituo cha hospitali, kuna nyingine inapelekwa katika kituo cha polisi, kuna nyingine wewe ambaye ni mwathiriwa unabakia naye. Unajua ile P3 form ilikuwa moja, alafu nairudisha kwa polisi. Na sehemu zingine na mimi nimeshuhudia hiyo wale afisa wa polisi ama vivyoote vile hiyo form ilikuwa inapotea. Mm-hmm. Unajua ikipotea na hiyo peke yake ndio thibitishwa kwamba ulidhulumiwa. Hakuna thibitisho lolote. Mm-hmm. Lakini sasa kuna zile form ambazo zina zinabakia mahali fulani unaweza fuatilia. Mm-hmm. Zaidi ya hospitali utarudi polisi. Kwa sababu ni polisi tu ambao wana ule nguvu za kuchunguza na kushika mm-hmm. yule ambaye amekudhulumu. Mm-hmm. Alafu kisha ripoti pale na ule uchunguzi ambao unafanyika pamoja na zile thibitisho zitatumika kuna vile zinapimwa na ripoti kuandikwa na hiyo ndio itatumika yule mwenye kudhulumu atakapo atakapo shikwa adhabu yake ni hivi inategemea kosa mm-hmm. Mm-hmm. kama ni kubaka na kubaka mtu mzima sababu kwa Kiingereza imetofautisha this rape and this defilement lakini Kiswahili Seme kubaka mtu mzima mtu wa zaidi ya miaka 18 unajua kuna uh, adhabu ya kubaka mtu mzima na adhabu ya kubaka mtoto ni tofauti ya kumbaka mtoto pia ni tofauti kulingana na umri wa yule mtoto ambaye ni mwathiriwa mm-hmm. kama ni miaka 0 to 11 mm-hmm. 0 paka moja, unafungwa maisha ukipatikana na hatia hakuna msa, hakuna, hakuna chochote chini ya maisha Sufuri And it's mandatory. Mm-hmm. Remember it's mandatory sentence. Mm-hmm. 12 paka 15 miaka 21. Mm-hmm. 15 mpaka 17 miaka 10. Miaka 10, 15 hapo nitahakikisha miaka 10 lakini najua ni zaidi ya miaka 10. Mm-hmm. Kwa hivyo kuna kiwango. Alafu mtu mzima? Kama mtu mzima sasa unajua ile mtoto hata useme kwamba mlikubaliana mtoto hana ruhusa hana uwezo wa kukupatia ruhusa lakini mtu mzima anakuna pengine ana uwezo wa kukupatia ruhusa lakini uh, hakupeana ruhusa mm-hmm. ya we kupwa na naye na uhusiano wa kimwili ama amepeana ruhusa lakini kwa sababu ile ruhusa imepatikana kwa njia ambayo unajua kuna wakati mwingine kuna vitu tunasoma hata mwingine anamwekea mwenzake dawa mm-hmm. katika kinywaji mm-hmm. na anapokunywa analewa Anatua, sasa unafiki, unasema kwamba lakini si haku, hakupinga mm-hmm. haku vurutana na mimi ni kwa sababu ile nasema the consent was induced haikupatikana kwa njia ya 
huru na haki. Mhm. Uh, mm -hmm. miaka yake ni ni kumi. Kumi. Mm mdoto mtoko to mdogo 15 mpaka 17 bani miaka 15 jela mtu mzima ni miaka 10 miaka 10 eh yeah. yeah. sasa so, <laughs> kitendo alafu Watu... unajua unaweza pata hii kumi na ile indecent act pia iko pale mm -hmm. bado unapewa miaka bado unaongezwa tano yake unajua yeah. naona mara mingi sana watu wanakimbia kusikizana kwa sababu amehuya amembaka mtoto sasa eh na anafungwa milele ana anafungwa milele mm. um usaidizi usaidizi atapata wapi manake wengi ndio kweli wamedhulumiwa wame lakini hajui kando na kando na polisi kwenda katika kituo cha polisi hospitalini wengine wanasema sina imani na uh, vitu kituo, hivi vituo vya polisi mm. je kuna kwingine ama hata mwingine anasema si ya kuumia mm -hmm. vile tumesema emotional violence mm. verbal violence i mean vitu ambavyo hakuna mtu anaweza kuona hata kwenda wapi sasa hawa kwanza ni hati na hawa ambao wamedhulumiwa lakini kwa njia ambayo hayonekani na hakuna mtu atakuamini hata ukisema fulani alinitusi hilo tusi alikuwa andikwa katika paji la usulamu kwa hivyo ku, kuipata ushahidi unapata mtu kama huyu mtu yote ambaye amedhulumiwa kama ana yule msiri wake the confidant ni vizuri akiongea na yule msiri wake mm -hmm. Uh, kwanza ku offset ku offload kutoa mm -hmm. kile kizito kilicho moyoni mwako kama una mshauri pengine kiongozi wa kidini ambaye unamwamini unaweza ongea na yeye kuna mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo mm -hmm. yanashughulikia masuala kama haya mashirika makubwa makubwa kama kituo cha um, kituo cha sheria Nairobi uh, katika hospitali pia kuna mashirika tofauti tofauti kwa mfano hospitali kuu ya Kisumu hapa kuna ile gender gender technical working group uh, kuna sehemu ambayo una unapodhulumiwa kwa dhulma za jinsia pale ndio unapata matibabu yote unapata matibabu kuna afisa wa polisi kuna mshauri it's a, ni kitu yani ukienda pale utafaidika kwa njia zote kwa njia zote mm. um, a ah, mashirika yako mengi mm. najua kuna shirika la fida najua kuna shirika la kelin kuna uh, mashirika tofauti tofauti ambayo yatamsaidia yanahusisha ya hivyo naona muda wetu umekwisha lakini uh, soli langu la mwisho tu ndio amekubaka mm. ama amekudhulumu acha nisemeni amekubaka amekudhulumu mm. kuna uwezekano kwamba baada ya muda muda pengine ukipita miaka mikumi kisha tena huyu jamaa mkapatana naye ndio <laughs> inakuwa kuwaje manake kama halikushuhulikiwa samahani mm. nafikiri nimekukata e, ni sawa kama halikush tendo hili halikushuhulikiwa lilipofanyika utapata kwamba matokeo ni mabaya mm -hmm. kwa sababu kama nimeweka kisasi kwa mtu mm -hmm. na nije nikutane naye hata miaka kumi ile hasira ikiwa haikushuhulikiwa inaweza nifanya sasa mimi niingie katika tendo la ku muua ama kumuumiza huyu alafu sasa hilo kosa hilo la jinai na unajua watu hawatajua kumekuaje wanasema ah tuliona tu watu wawili wamekutana hivi na huyu dada ama huyu ndugu akachukua kitu na akampiga hata huyu mwenzake akuongea na yeye sasa yeye anaonekana kama an innocent party mtu mwenye hana hatia lakini ameumizwa sasa unapata kwamba dhulma za kijinsia japo kwa tumezichukulia kawaida kwa mfano mume na mke kupigana kwa nyumba tunaichukulia kawaida na tunasema ah hayo ni mapenzi lazima mwanamke lazima apigwe huyo mwanamme pia hana maana kwa hiyo nyumba wacha huyo mwanamke amfunze adabu inajenga kitu fulani katika mawazo yetu kwamba mimi sifai ama inajenga kupanga vile ambavyo utalipiza kisasi ndio unapata kwamba tunapata kesi nyingi za mume ama mke amemuua mwenzake mm -hmm. unashindwa mapenzi yaliishia wapi kumbe kwa sababu ni dhulma ambayo imekuwa kwa muda mrefu chuki imekuwa ikikolea ikikolea ndio mm -hmm. maana nasema limefunikwa tumejaribu kulifunika lakini hatujua kwamba madhara yake ni makubwa kwa sababu mwenzako anaumia kisaikolojia mm -hmm. tunapokutana kama hilo tendo halikushuhulikiwa kama sikutibiwa na kupewa ushauri wa kumsamea huyu na kujihisi kwamba mimi bado ni mtu wa thamani utapata kwamba ile hasira ipo ipo na itaweza mabaya ma, ma mabaya neno lako la mwisho ma unajua swala hili ni nzito sana mimi nakosa usemi mm -hmm. neno lako la mwisho kwa huyu mtazamaji huenda 
huyu ambaye anatutizama hivi sasa amedhulumiwa na wengine mm. wana machungu sana mioyoni mwao mm -hmm. hebu mzungumzie ungependa kumpa mashauri yapi hata kama ulidhulumiwa ukiwa mtoto na najua watoto wanadhulumiwa sana paka na wazazi wao mm -hmm. anashinda akiitwa mbwa ni majina ambayo hayana heshima Uh, kile ambacho nataka kukuambia wewe ambaye kwa bahati mbaya umepata umepitia kitu kama hiki jambo la kwanza ni kwamba wewe bado ni mwanadamu mwenye thamani jihisi kwamba wewe ni kiumbe cha Mungu ambacho kinafaa kuheshimiwa na wewe mwenyewe chukua hatua ya kusema ya kwamba nitafanya vyovyote vile niweze kusaidika. Hatua kwanza inakuja kwangu mimi kuchukua na najua si rahisi lakini ni wewe ndio unaweza kuchukua hatua ya kurudisha hali yako kuwa vile ulivyokuwa. Wewe ndio unaweza chukua hatua ya kusamea. Mm. Wewe ndio unaweza chukua hatua ya kumripoti huyu mtu ili asiweze kufanya tendo hili kwa mtu mwingine. Ni wewe tu ndio unaweza kuchukua hatua ya kusema japokuwa ni mume ama mke wangu Sitaki anifanyie hivi tena na nitamwambia kwamba tendo hili linaniumiza. Mm, Ndio aweze kufahamu. Mm. Chukua hatua ya kupenda wale ulio nao sana kiasi cha kwamba unaweza kuwakinga wewe binafsi. Na najua si rahisi. Na kwa sababu si rahisi ndipo ndipo penye Mungu anaingilia kati. Kumuomba Mungu akupatie nguvu ya kuweza kuendelea na maisha na kuwa na mtizamo mzuri wa maisha. Kuna mwandishi fulani ambaye alisema kwa kiingereza kwamba no matter what happens life is still good. Mradi bado uko na uko hai. Hata kama umepitia changamoto fulani, bado maisha ni mazuri na hivi vitu vyote tunapitia, tunapitia ili tuwe kitu cha kuweza kumtia mwingine moyo. Mm -hmm, kweli, kweli, kweli. Na kama wewe ni yule ambaye anaathiri wengine, fikiria na uwazi. Wewe je ukifanyiwa hivi? Itakuwaaje? Itakuwaaje? <coughs> Itakuwaje? Vile ambavyo unataka ufanyiwe fanyia mwingine. Mm -hmm. Asante. Unajua uh, Biblia inasema kwamba jaribu halitakupata kamwe. Mm. Isipokuwa lile lililo la kawaida kwani eh, pamoja na hilo jaribu Bwana ataweka mlango wa, kup, wa kutokea. Mm -hmm. Na milango hiyo ni mingi sana. Eh, ndipo sasa tumeleta kipindi hiki uweze kupata ushauri, uweze kupata ufahamu. Hebu tuishi na wenzetu kwa njia inayostahili tusije tukajiweka matatani na usije ukamweka mwenzako katika hali ya kujidharau kiasi ya kwamba anataka kujidhuru. Ikiwa unamfahamu yule ambaye anapitia magumu basi unaweza ukachangia katika maisha yake kuweza kuboresha maisha yake pengine kwa mawaidha ama kwa kumsaidia kwa njia moja au nyingine. Lakini ukikosa vyote hivyo sisi tuko hapa. Sema nasi kupitia nambari ambayo tumekupa pale pembeni mwa runinga yako tutajaribu kadri ya uwezo wetu tuweze kushughulikia swala lako tukutane wiki ijayo siku na saa kama hii leo